Ja, liebe Ingenieurinnen und Ingenieure, so stressig war die Woche nicht. Wir haben einen ganz normalen demokratischen Vorgang gehabt und es ist immer spannend, was die Medien daraus alles interpretieren. Also von daher, wir stehen alle locker da, es läuft alles normal weiter, man muss sich da überhaupt keine Sorgen machen. Lieber Herr Appel, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Jetzt bin ich einfacher Jurist von Hause aus und das ist natürlich eine große Ehre, dann bei den Ingenieuren sprechen zu dürfen. Sie wissen, ich bin familiär ein bisschen vorgeprägt, wenn man das sagen kann. Meine Mutter ist Ingenieurin und die hat natürlich gesagt, also da darf man auch als Jurist hingehen. Da habe ich gesagt, sehr schön, dann will ich das gerne tun. Ich selber bin im Ausschuss für Bildung und Forschung und eben in der sogenannten digitalen Agenda, ein neuer Ausschuss, der sich eben mit digitaler Transformation entsprechend beschäftigt. Ich komme aus Thüringen, habe vorher an einer technischen Universität unterrichtet, auch Ingenieure, allerdings da im Recht. Also von daher ist es heute mit Sicherheit ein spannendes und gutes Thema. Und ich bin sehr dankbar, dass wir uns nicht über die Namensbezeichnung Dippel Ing unterhalten müssen und Bachelor oder Master. Ich glaube, das haben wir hinter uns gelassen und müssen jetzt mit diesem Bologna-Prozess entsprechend leben und das gut gestalten. Meine Damen und Herren, den digitalen Wandel in all seinen Facetten nicht nur geschehen zu lassen, sondern ihn aktiv zu gestalten, ist Aufgabe von Politik, von Wirtschaft und natürlich von Gesellschaft. Und dies ist zentral für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Wichtig ist bei allen dem, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Wenn wir uns selbstbestimmt in der digitalen Welt bewegen wollen, müssen wir sie verstehen. Digitale Bildung vermittelt die nötigen Schlüsselkompetenzen und schafft Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe. Sie bereitet uns auf die digital geprägte Arbeitswelt vor. Sie ermöglicht, Digitalisierung zu gestalten, um sie zu einem Gewinn für den Einzelnen wie aber auch für die Gesellschaft zu machen. Der VDI hat richtig festgestellt, dass dies auch Konsequenzen für den Ingenieursberuf und insbesondere auch für die Ausbildung haben muss. Neben den klassischen Inhalten des Ingenieursstudiums gehören nunmehr digitale Kompetenzen, ein Verständnis von neuen Geschäftsmodellen. Direktor Appel hat es betont und gesagt, Wissen über IT-Sicherheit und Datenschutz sowie ein interdisziplinäres Zusammenarbeiten. In Ihrem Diskussionspapier Ingenieursausbildung für die digitale Transformation geben Sie wichtige Impulse für die Curriculaentwicklung und leisten damit als Wirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Studiengänge. Eine Aufgabe, die Hochschulen, Politik und Wirtschaft gemeinsam erarbeiten müssen. Sie stellen in Ihrem Papier richtig fest, dass die Einbindung der Digitalisierung integral geschehen muss und eben nicht additiv. Dies gilt im Übrigen auch für andere Fachrichtungen und nicht nur für Sie als Ingenieure. Jeder Ausbildungsteil, jeder Lehrinhalt muss dahingehend hinterfragt werden, ob durch die Digitalisierung hier eine Anpassung erforderlich ist. Und Sie beschreiben auch, welche neuen Kompetenzen benötigt werden, so zum Beispiel die Fähigkeit zur Selektion und Bewertung von Informationen. Ich habe gelesen, dass der VDI das Thema weiter in die Breite tragen will und eine aktuelle Studie dazu geplant hat. Und äh, kann nur sagen, dass uns Ihre Impulse in der politischen Diskussion da sehr willkommen sein werden. Ziel ist es bei dieser Kompetenzvermittlung, und das ist, glaube ich, wir müssen ja immer eine Take-Home-Message geben, aus der Information Wissen zu generieren und unser Merkspruch oder mein persönlicher ist es auch, aus der Informationsflut darf keine Wissensdürre werden. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns sehr im politischen Rahmen bemühen, dass wir eben unser Bildungssystem genau daraufhin ausrichten und anpassen. Und ich darf an der Stelle, es wurde angedeutet, vielleicht mal vier große Initiativen des Bundes in diesem Bereich skizzieren, dass wir da also schon auch eine ganze Weile daran arbeiten. Es wurde angesprochen, vorher waren hier Lehrer gewesen. Wir bringen gegenwärtig den sogenannten bei der digitalen Bildung den Digitalpakt Schule auf den Weg der Bund beteiligt sich hier, obwohl es Aufgaben der Länder sind, mit 5 Milliarden für die Digitalausstattung in den Schulen, WLAN-Ausleuchtung, natürlich der Breitbandanschluss, aber auch eine sogenannte Schulcloud. Im Gegenzug erwarten wir von den Bundesländern, dass sie ihre Lehrkräfte qualifizieren, eine entsprechende Fortbildung machen, die Kommunen auch Leute einstellen, die diese Technik, die da bereitsteht und angeschafft wird, warten. 
äh, und ordentlich in Betrieb nehmen. Und es ist ein aktueller Tag. Morgen früh machen wir dafür eine Änderung des Grundgesetzes. Wir haben die erste Lesung und hoffen sehr, Sie wissen, wir brauchen für eine Grundgesetzänderung zwei Drittel Mehrheit Bundestag, Bundesrat, dass hier auch die Opposition mitzieht. Und äh, wir sind da insbesondere auf die Stimmen von FDP und Grünen angewiesen. Es wurde weiterhin schon betont äh, in der beruflichen Bildung. Ich freue mich sehr, dass der VDI das auch noch mal ausdrücklich betont, diese Gleichwertigkeit von akademischer Bildung äh, und beruflicher Bildung. Unsere neue Bildungsministerin Anja Kalitschek hat da einen äh, Schwerpunkt gelegt. Und äh, wir haben schon aus Initiativen der letzten Legislatur gerade in der digitalen, also wir sagen berufliche Bildung 4.0, eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Es gibt verschiedenste Förderprogramme und Förderformate, insbesondere bei den überbetrieblichen Ausbildungsstätten, aber auch noch mal ganz konkret zugeschnitten äh, auf die Berufsschulen. Wir haben, und an der Stelle darf ich wirklich noch mal ganz ausdrücklich meine Kollegin Sibylle Benning äh, begrüßen, die nämlich genau für diese Fragestellung berufliche Bildung, digitale Kompetenzen zuständig ist. Wir haben eine neue Enquete eingerichtet, eine Enquetekommission berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt, wo Sachverständige und Parlamentarier äh, zusammensitzen, wir diese duale Ausbildung ein Stückchen äh, neu definieren wollen und eben den digitalen Notwendigkeiten anpassen. Ich glaube, auch ein, ein wichtiger Beitrag, den wir zur Stärkung der beruflichen Bildung da entsprechend äh, voranbringen. Dann haben wir das große Thema, was äh, den VDI trägt, die Digitalisierung äh, an den Hochschulen, in der akademischen Bildung. Ich glaube, das ist Ihr direkter Bezug für die Veranstaltung heute Abend auch. Und dann wurde schon das große Keyword angesprochen, das Hochschulforum Digitalisierung. Das vom BMBF geförderte und vom Stifterverband der Deutschen Wissenschaften gemeinsam mit dem Zentrum für Hochschulentwicklung und der Hochschulrektorenkonferenz getragene Hochschulforum Digitalisierung analysiert den durch digitale Bildung bedingten Wandel in den Kompetenzprofilen von Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitern der Hochschulverwaltung. In den verschiedenen Themengruppen erarbeiten Expertinnen und Experten Empfehlungen zur strategischen Ausrichtung der Digitalisierung an den Hochschulen, die von der Gestaltung der Curricula über die Anpassung von Lern- und Prüfszenarien bis hin zu den Fragen der Governance reichen. Das Hochschulforum Digitalisierung versteht sich als eine unabhängige nationale Plattform und Think Tank, um über die vielfältigen Einflüsse der Digitalisierung auf die Hochschulen, aber insbesondere auch auf die Hochschullehre zu diskutieren. Seit 2017 berät es Hochschulen bei der strategischen Verankerung digitalen Lernens und vernetzt und schult Lehrende in einem deutschlandweiten Netzwerk. Digitales Lehren und Lernen wird langfristig zu einem integralen Bestandteil der Hochschullehre. Die strategische Beschäftigung mit diesen Fragen ist für das Hochschulforum von der grundsätzlichen Frage geleitet, welche neuen Chancen der Einsatz digitaler Medien für die Verbesserung der Lehre und die Lösung bestehender Herausforderungen birgt. Der vielleicht auch Ihnen bekannte Qualitätspakt Lehre wird gegenwärtig neu verhandelt zwischen Bund und Ländern. Ich kann Ihnen sagen, dass der Bund weiterhin diesen Qualitätspakt Lehre mitfinanzieren wird, insbesondere da auch auf diese Qualität achtet und dass das ganze Thema Digitalisierung der Hochschullehre bei diesem neuen Förderformat einen entsprechenden Schwerpunkt einnehmen wird. Die Weiterentwicklung von Studiengängen ist ebenfalls über verschiedenste BMBF-Rahmenprogramme oder wird über verschiedenste Rahmenprogramme unterstützt. Ich darf zu dem vierten Punkt kommen, den ich angekündigt habe, die MINT-Bildung. Und auch hier schaue ich wieder auf Sibylle Benning, die nämlich für diesen Bereich in der CDU-CSU-Fraktion die Verantwortung trägt. Ein zentraler Punkt ist die Stärkung der MINT-Bildung entlang der gesamten Bildungskette, sprich von der frühkindlichen Bildung über die Schule bis hin zur Berufsbildung, sowohl im beruflichen als auch im akademischen Bereich. Wir haben dazu in der letzten Periode einen Antrag im Deutschen Bundestag beschlossen und sind jetzt, hoffen wir mal, auf einem guten Wege. 
die Sibylle Benning und ich hoffen, dass das BMBF mal eine nationale MINT-Strategie vorlegen wird. Wir sind jetzt immerhin schon so weit, dass man sämtliche MINT-Projekte deutschlandweit auf eine gemeinsame Plattform stellt, wo man sich also von jedem Bundesland aus informieren kann, wie MINT-Bildung in den äh, frühkindlichen Einrichtungen, also in Kindergärten, Stichwort Haus der kleinen Forscher, Ihnen gut bekannt, äh, aber eben auch in den Schulen und dann letztlich auch äh, in den Universitäten und in den Berufsschulen äh, möglich ist. Das heißt, äh, diese Stärkung des, der, der MINT-Fächer ist ein zentrales Anliegen und es wird momentan noch ein bisschen gepusht, möchte ich mal sagen, durch das ganze Thema künstliche Intelligenz. Das große Wort, was Sie, glaube ich, in Berlin gegenwärtig überall hören und wir weisen dann immer beide darauf hin und sagen, so viel wir als KI-Nation auch werden wollen, die Grundlage muss da gelegt werden in den Schulen bei einer entsprechenden MINT-Bildung und da engagieren wir uns also aktiv. Und äh, die Bundesministerin hat bereits im Juli diesen Jahres dazu auch einen MINT-Aktionsplan angekündigt. So, alle diese Maßnahmen, die ich Ihnen beschrieben habe, macht der Bund. Und jetzt wissen wir alle gemeinsam, dass für die Curricula, für die Hochschulbildung die Länder zuständig sind. Von daher darf ich Sie herzlich bitten und auffordern, und wir unterstützen das von Bundesseite auch gerne, dass wir das an die entsprechenden Landesregierungen herantragen, dass wir das aber auch in die Hochschulen tragen, weil wir natürlich im Rahmen des Artikel 5 Grundgesetz eine Hochschulautonomie, eine Freiheit haben, Freiheit von Forschung und Lehre. Und das heißt, wir müssen da, glaube ich, gemeinsam daran arbeiten, um die entsprechenden Impulse äh, zu geben, dass das bei den Bundesländern, aber auch insbesondere bei den Hochschulen ankommt. Die Sibylle Benning und ich werden uns da von Bundesseite sehr bemühen, freuen uns, den VDI und Ackertech dabei auf unserer Seite zu haben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute einen schönen, erkenntnisreichen Abend, eine gute Diskussion und einen schönen Abend. Vielen Dank. Applaus